I cittadini di Termini Merese e del Comprensorio non sono cittadini di serie B. Il presidente della regione Nello Musumeci intervenga per scongiurare l'ennesimo rischio ambientale che si prospetta con il nuovo progetto di conversione di una parte della centrale Ettore Maiorana. A dichiararlo il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri, primo firmatario del gruppo 5 Stelle all'Ars, di un'interrogazione al presidente della regione e all'assessore per chiedere se e come il governo regionale intende intervenire per stoppare le modalità di riconversione della centrale Enel di Termini Merese. Il progetto di riconversione della centrale Enel, così com'è, spiega Sunseri, è tutt'altro che green, dato che in maniera assolutamente tardiva l'Enel comunicava l'intenzione di cedere a seguito di frazionamento il parco serbatoi e il pontile ad un soggetto privato, la società Cancasci Petroli SRL, che avrebbe intenzione di realizzare un progetto industriale volto alla trasformazione, allo stoccaggio e alla successiva commercializzazione di biocarburanti. Nonostante il Comune di Termini spiega su un serio abbia espresso parere contrario al progetto preliminare di frazionamento e il totale mancato coinvolgimento della cittadinanza, la società continua ad andare avanti, forte di nulla osta preventivo dell'IRSAP. Peccato, sottolinea il deputato del Movimento 5 Stelle, che l'ex ASI non può interferire con la competenza esclusiva del Comune in materia urbanistica. Inoltre, dal progetto di frazionamento allegato da Enel Produzione S.P.A., si rileva che quattro serbatoi posti sul fronte della strada sconfinano dalla particella originaria e ricadono sull'area del demanio marittimo. Ebbene, il progetto di frazionamento non è mai stato presentato al catasto, né è mai stato approvato alcun progetto di trasformazione urbanistica che ne legittimi il deposito. A questo punto chiediamo cosa intenda fare la Regione a tutela dei cittadini termitani. Musumeci, conclude il deputato del Movimento 5 Stelle, prende in considerazione il grido dalla l'arme di una comunità che è stata già danneggiata da politiche industriali sbagliate che hanno distrutto il territorio e l'economia e che in più occasioni ha manifestato la propria contrarietà a questo progetto.